கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு நூறு கிராம் பட்டை எடுத்திருக்கேன் இருபத்தஞ்சி கிராம் ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம் கிராம்பு அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி டுடே டிப்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து நொச்சி இருக்குல்ல அதை வந்து கஷாயம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரத்த கொதிக்கு வராது வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இது வந்துட்டு இதை இப்போ இது வந்து இந்த மூணையும் சேர்த்து நான் மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம பிரியாணி மசாலா மேக் பண்ணி வச்சுட்டு பிரியாணி செஞ்சோன்னா வீடே கம்ம கமக்கும் ஒரு தெருவே கமக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப வாசம் இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கிறது பார்க்கலாம் இந்த பட்டை வந்து பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கணும் பெருசாக போட்டோன்னா அரையாது மிக்சியில் அதுக்காக தான் ஏலக்கா கிராம்பு வேறு எதுவும் அந்த பிரியாணி இலை அந்த ப அதெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை இந்த மூணு பொருளை வச்சு நம்ம அழகான சுவையான பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இதை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வர அந்துடலாம் பாருங்கள் ஓரளவு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பொடியாகணும் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் அந்த நரம்பெல்லாம் ஏலக்காய் நரம்பெல்லாம் இன்னும் வந்து நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் சுவையான பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு வாசம் வந்து கம்ம கமக்குது இது வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் இது பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்லை மட்டன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி இந்த மாதிரி கிரேவி வைக்கும் போதெல்லாம் நான்வெஜ் கிரேவி வைக்கும் போதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐனிக்கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கி